kæfisöfn er einn af þeim áhættuþáttum sem mun er að skilja betur og hann er áhættuþáttur hjartu aðeinsútuma. Hann er áhættuþáttur háþristings og, og þarna sjáum við dæmi um hvað þetta flækjustíðin geta verið mörg því að, að kæfisöfn er mjög oft tengdur offitu og það verðist að offita og, og verulega offita og kæfisöfn saman séu sérstaklega alvarlegur áhættuþáttur fyrir kransaðsútuma og, og kæfisöfn gerir örglega tvend Hann, hann veldur náttúrulega uh, súrefnisleysi, súrefnisþurð, almennt. Það fellur súrefnismettunin í blóðinu á nóttunni, í öndun og stoppunum. Og súrefnisleysi sem slíkt, það setur í gang bólguferli með alveg í æðavegnum. Og bólguferli í fytuvegnum. Mm. Og, og, og þar fjölgar bólgufrumum innan um fytuvegnum. Og, og partur af þessu er oksunarálag, það er þegar að, þegar að, þegar að þegar að súrefni fellur að þá fer í gang myndun af á svokölluðum hvarfgjörnum súrefnisamyndum í öllum mögulegum frumum í bólgufrumum í fytufrumum og í æðavegsfrumum og þessar hvarfgjörnum súrefnisamyndir þær kemur undir bólgunni sem slíkri þar hafa bein áhrif á aðra frumur eins og æðaþarfsfrumur þar þær virka ekki eins og þær eiga að gera það er æðaþarfsfrumur búa til dæmis til köfnarefnis oxíð eh, sem að víkkar æðar hamnar gegn blóðflugklumpun ef að myndast mikið af þessum hvarfgjörnum súrefnisamyndum oxuna radikalar er þetta kallað líka á svona hrögnamáli að þá, þá éta þessa samyndir upp köfnar með soksíði þannig að, að, að æðaþeilið hefur ekki við að búa það til og, og auk þess minkar geta þess þess að búa það til þannig að kæfisöfnum verka meðal annars í gegnum þetta ferli en svo verka það óbynt í gegnum uh, fytu uh, málin sem eru tengd og síðan valdaði líka örfun á sympatíska kerfinu margir sem eru með kæfisöfn þeir svitna á nóttinni kvart um nætursveita og það er nýbúið að verja hérna doktorsritgerð glæsilega doktorsritgerð við Háskóli Íslands þar sem að kom fram að nætursviti tengdist alvarlegum kæfisöfni og tengdist háþristingi og þannig að, að þessi nætursviti er merki um mikla örfun á dultuðakerfinu sem að líka kerfinu blóðþristing og, og hár blóðþristingar náttúrulega kindur undir æðakvölkun þannig að þetta vinnur allt saman á þennan flókna hátt